center of accounts a complete solution of pairs ninge channel ishtamaya subscribe cheyyo share cheyyo like cheyyo welcome to our youtube channel inda nammal discuss cheyna chapter prepaid expenses ne kurichana final accounts le prepaid expenses ne kurichana nammal innu discuss cheynadu the prepaid expenses are the expenses the benefit which has not been fully enjoyed before the end of the accounting year the expense munne koduthu nulladhe ullu prepaid expense ondu udheshikkunnathu appo expense are the expenses benefit of which has not been fully enjoyed before the end of the accounting year accounting year inde nammala financial account alle final account thayaraakkunnathu munne nammal endu expense munne kodukkunnu nulladhana parayam these are expenses paid in advance simple aayittu ithre ullu ഈ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ അടച്ചതാണ് അല്ലെ അൺഎക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെയർഡ് ഡേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ അടച്ച എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ അടച്ചാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷമേ അടയ്ക്കുന്നു അതാണല്ലോ എൻ്റെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ പ്രോ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ എക്സ്പെൻസ് അടയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ എക്സ്പെൻസ് കൂടെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയറാണ് കാരണം മുന്നേ എക്സ്പെൻസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് രണ്ടായിരം ഈ വർഷം അടച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യാനും കുറച്ച് കാണിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ എഴുതി അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് കൂടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് വെട്ടിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷമേ അടച്ചതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വർഷവും അയ്യായിരം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുന്നവരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കേണ്ട ആൾ അടുത്ത വർഷത്തെയും കൂടെ അയ്യായിരം രൂപ കൂട്ടി പതിനായിരം അടച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനായിരം നമുക്ക് പി ആയിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടി എക്സ്പെൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ കൊടുത്താൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഏത് ബാലൻസാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് വരുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയി ക്ലിയർ എൻ്റെ ഇതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യമായി അവിടെ അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് ഉള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആ ഇത് വീഡിയോസ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതൊക്കെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആ അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അസെറ്റ് ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കുറയണം കുറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവർ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് വിച്ച് ടു മന്ത്സ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് പ്രീപെയ്ഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് പാസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ഫോർ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ ഹൗ ടു ബി അപ്പിയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിന് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൽവ് രണ്ട് മാസത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ എൻ്റെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ കൊടുത്താൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് മുന്നേ കൊടുത്താൽ ഇൻഷുറൻസ് കുറയണം ഇൻഷുറൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അത് കുറയാൻ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസിന് ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് വരേണ്ടത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ആയി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു പ്രീ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പറാണ് എൻ്റെ വന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഡെബിറ്റ് ഉള്ള കാരണം അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടോ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കുറച്ചെഴുതും പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് വൺ
പ്രൈവറ്റ് റെസ്പെൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് സാലറി ജനറൽ റെസ്പെൻസ് വേജസ് ഉണ്ട് വേജസിന് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പെൻസ് ആണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വേജസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് റെസ്പെൻസ് അടുത്തത് വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇവിടെ ഐറ്റം തരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്ന വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നാൽ ലൈബിലിറ്റി ആണ് ലൈബിലിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അണ്ടർ കേഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഇൻകമോ ലൈബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ കേട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാൽ എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുമില്ല അത് സൺറി എക്സ്പെൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേൽസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മെഷീനറി കേട്ടേഴ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി കേട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെയിൽസ് എത്ര ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസിൽ സെയിൽസ് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഉണ്ടല്ലോ സെയിൽസ് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് കാരണം സെയിൽസിന് കേട്ട് ബാലൻസ് ആണ് റിട്ടേൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റിലാണ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നു നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്ത ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര ഏതാ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു വൺ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്തു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡൗൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് റെസ്പെൻസുകൾ കുറിച്ചുള്ള ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് റെസ്പെൻസുകൾ നോക്കാം സാലറി ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റെസ്പെൻസ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാലറി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സാലറിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സാലറി എന്തുണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ സാലറി കൂടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ടല് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഐറ്റം ഇൻഷുറൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാലറി ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വേജസ് വേണ്ട വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേണ്ട സൺറി എക്സ്പെൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സൺറി എക്സ്പെൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻഷുറൻസ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡാണ് ഇൻഷുറൻസ് മുന്നേ അടച്ചു എന്നോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് മുന്നേ അടച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപത് രൂപ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഔട്ടർല് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് അത് ബാലൻസ് ഇല്ല പോകുന്നത് റെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എണ്ണൂറ് രൂപ റെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ കൊടു
അങ്ങനെ ലോങ് ഡേ ലൈബിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ലോങ് ഡേ ലൈബിറ്റി എഴുതി വരും അങ്ങനെ എഴുതി വരാനാണ് പറയുന്നത് ആ ഐറ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അസെറ്റ് ആണോ ലൈബിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ലൈബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലൈബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കാണും ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഇരുന്നു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലെസ്സി ചെയ്യണം കണ്ടോ ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോയി ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടോ ലെസ് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഡേ ലൈബിറ്റികൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു പിന്നെ ലോങ് ഡേ ലൈബിറ്റി എഴുതുന്നു ആ രീതിയിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്കത് ഈ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐറ്റം വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് എഴുതി പോവുക അതിനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി പോയിക്കൊണ്ടാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോക്ക് വേണ്ട പർച്ചേസ് വേണ്ട സാലറി വേണ്ട ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് വേണ്ട വേസ് വേണ്ട വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ലൈബിറ്റി ആണല്ലോ വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് ലൈബിറ്റി സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും വേസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സൺഡറി എക്സ്പെൻസ് വേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ട ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ എക്സ്പെൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതും എക്സ്പെൻസസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് റെൻറ്റ് വേണ്ട ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസെറ്റ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസെറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസെറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസെസ് ആയിൽ സെൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് വേണ്ട ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അസെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അസെറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മെഷീനറി അസെറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മെഷീനറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അസെറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലൈബ്രറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലൈബ്രറി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൺഡേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപിറ്റോടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഡ്രോയിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അഡ്ജസ്റ്റിന് നോക്കണം ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അസെറ്റ് ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അസെസ് സൈഡിലുണ്ടാവും ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ അടച്ചു അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ അടച്ചാൽ അസെറ്റ് ആണോ ലൈബിറ്റി ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് മുന്നേ അടച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ അടച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം അസെറ്റാണ് കാരണം ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് രൂപ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളിവിടെ ഇന്നറിൽ എഴുതി അടുത്തത് റെൻറ്റും പ്രീപെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മുന്നേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണത് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആ അത് എന്താണ് ബാലിഷിൻ്റെ അസെസ് സൈഡിൽ റെൻറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് സാലറി മീൻസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അപ്പം സാലറി എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സാലറി ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണും സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടാലി ആവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡ്